ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதோட அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அனாட்டமி ஆஃப் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை ரெண்டு பார்ட்ஸாக நம்மளால் படிக்க முடியும் ஒன்று இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் பார்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதில் மெயினானது பார்த்திங்கன்னா ஓவரி ஏன்னா ஓவரியில் தான் எக்ஸல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படி மேலில் வந்து டெஸ்டில் ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஃபீமேலில் ஓவரியில் தான் எக்ஸல்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து வைட்டல் ஆர்கன் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபேலோப்பியன் ட்யூப் தென் ஃபாலோட் பை யூட்டிரஸ் தென் அதுக்கப்புறம் சர்விக்ஸ் தென் வஜனா இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா மான்ஸ் பியூபிஸ் கிளைட்டாரிஸ் லெபியா மேஜரா லெபியா மைனரா யூரித்ரல் ஓப்பனிங் ஹைமன் வஜைனல் ஓப்பனிங் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸை பற்றியும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் லெட்ஸ் பிகின் வித் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வஜைனா இது வந்து பாடியோட அவுட் சைடில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு மஸ்குலார் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் ஜாயிண்ட் வித் சர்விக்ஸ் ஸோ வஜனாங்கிறது வந்து சர்விக்ஸாக வந்து கண்டினியூ ஆகும் அண்ட் வஜனாவில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மாய்ச்சர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் அது ஏரியா வந்து ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து என்ட்ரு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் ஃபீமேல் ஆர் மோர் சஸ்டபிள் டு யூடிஐ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் மேலே விட ஃபீமேலுக்கு தான் ரொம்ப காமன் அந்த ஒரு பர்பஸ்னால் எப்போவுமே வஜனை வந்து மாய்ச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கு காரணமானது வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரேன் ஸோ வஜனால் இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸ் எப்போவுமே மியூக்கஸ் செக்ரிஷனை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த மாய்ச்சர் தான் வந்து வஜனாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் சர்விக்ஸ் சர்விக்ஸுங்கிறது வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய வஜனாவோட கண்டினியூஷன் உள்ளே இருக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ யூட்டிரஸோட எண்டு வந்து இந்த சர்விக்ஸில் தான் முடியும் அதாவது யூட்டிரஸோட லோயர் பார்ட் வந்து சர்விக்ஸில் தான் முடியும் மதர்லேருந்து ஃபீட்டஸ் கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் சர்விக்ஸ் ரீஜியனில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச் வந்து கொடுக்கும் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி சர்விக்ஸ்லேருந்து அப்படியே வெளியே வந்து தென் வஜனை மூலிமா அந்த குழந்தை கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்தளவுக்கு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது தான் சர்விக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் யூட்டிரஸ் இதுக்கு தமிழில் வந்து கருப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருவை தாங்கிட்டு இருக்கிற பை அதுதான் கருப்பை இதுக்கு இங்கிலீஷில் தான் யூட்டிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது ஒரு பேரிக்கா வடிவத்தில் இருக்கும் அண்ட் இதில் ஒரு சில பார்ட்ஸ் இருக்குது அண்டு யூட்டிரஸில் தான் ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷனோட முக்கியமான ஸ்டெப் அதுக்கு பேர் இம்ப்ளான்டேஷன் அதாவது உருவான கரு அந்த அந்த கருப்பையில் போய் உக்காடுறது உக்காந்து அந்த இடத்துல வந்து இருக்கமாக உட்காந்து இருக்கிறது அதுக்கு பேர் இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுனா தான் ஃபர்டிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பான ப்ரெக்னன்சி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷனுங்கிறது ஸ்பேமும் எக்ஸெல்லும் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிறது அதுக்கு பேர் சைகோட் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த சைகோட் ஃபார்மேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்பெர்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்தால் தான் ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆகும் அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கிற முக்கியமான பார்ட் தான் யூட்டிரஸ் இதுவே ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேலோப்பியன் டியூப்பில் நடக்கும் இம்ப்ளான்டேஷன் வந்து யூட்டிரஸில் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஓவரி ஸோ ஓவரி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலில் ரெண்டு இருக்கும் யூட்டிரஸ் மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஓவரியும் ஃபேலோப்பியன் டியூப்பு மட்டும் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஓவரியில் தான் எக்ஸல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படி மேலில் வந்து டெஸ்டில் ஸ்பேம் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதாவது மேலுக்கு டெஸ்டில்ஸ் மாதிரி ஃபீமேலுக்கு ஓவரி ஏன்னா இதுதான் முக்கியமான வைட்டல் செல்லான எக்ஸல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ மேலில் டெஸ்டில் ஸ்பேம் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபீமேலில் ஓவரியில் எக்ஸல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே உருவார எக்ஸல் வந்து அங்கேருந்து இட் வில் பி பாஸ்டு த்ரூ த ஃபேலோப்பியன் டியூப் அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இட் வில் ரீச் த யூட்டிரஸ் அங்கே இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் இட் இஸ் கால்டு ப்ரெக்னன்சி அப்புறம் ஓவரியோட இன்னொரு
ஓவரியில் இருந்து இந்த ஃபேலோப்பின் டியூப் மூலிமா அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் மீட் த ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் வேர் ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர்ஸ் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து அதாவது த சைட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் ஃபேலோப்பியன் டியூப்ஸ் ஸோ ஃபர்டிலைஸ் ஆன எக்கு ஃபேலோப்பியன் டியூப்பில் இருந்து ஃபர்தராக பாஸ் ஆகி போயிட்டு அங்கேருந்து யூட்டிரஸை ரீச் பண்ணும் அந்த யூட்டிரஸில் தான் அந்த முக்கியமான இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்து ப்ரெக்னன்சி வில் ஃபார்ம் ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பான ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வைட்டலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபேலோப்பியன் டியூப் அண்ட் ஓவரியும் யூட்டிரஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபேலோப்பியன் டியூப் தான் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மான்ஸ் பியூபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது இந்த பார்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி மேட் ஆஃப் ஃபேட் டிஷ்யூ ஸோ ஃபேட்னால் ஆன ஒரு பெரிய பார்ட்டு தான் வந்து மான்ஸ் பியூபேஸ் இதுக்குள்ளார தான் மற்ற எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லேபியா மேஜரா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் லார்ஜ் லிப்ஸ் இந்த லெபியா மேஜராக தான் மற்ற எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அண்ட் இங்கே வந்து ஆல்சோ ஸ்வெட் கிளாண்டும் சீபாஷியஸ் கிளாண்டும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்வெட் வந்து செக்ரேட் ஆகும் ஆல்சோ சீபம் செக்ரேட் ஆகும் சீபம்னா ஆயில் ஆயில் கண்டெய்னிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆயில் கண்டெய்னிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய சீபாஷியஸ் கிளாண்ட்ஸும் இங்கே தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்ட் லெபியா மைனரா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நான் ஆஸ் ஸ்மாலர் லிப்ஸ் ஸோ லெபியா மேஜரா அப்படிங்கிறது லார்ஜ் லிப்ஸ் லெபியா மைனரா அப்படிங்கிறது ஸ்மால் லிப்ஸ் இதோட பெரிய டிஃப்ரென்ஸே என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெபியா மைனரா வந்து ஒரு ஃப்ளஷி டிஷ்யூ ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரெட்டாக இருக்கும் லெபியா மேஜரா வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் கிளைட்டாரிஸ் இந்த கிளைட்டாரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீமேல் எரக்டைல் டிஷ்யூன்னு கூட சொல்லுவாங்க மேலில் எரக்டைல் டிஷ்யூங்கிறது தனியாகவே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த கார்போரா கேவர்னோஸா அப்படிங்கிற டிஷ்யூ அந்த மாதிரி ஃபீமேலுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது இந்த கிளைட்டாரிஸ் தான் அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே சென்சிட்டிவ் அப்பான் ஸ்டிமுலேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஹைமன் இந்த ஹைமன் அப்படிங்கிறது வஜனவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பி டார்ன் அ பார்ட் அதனால தான் வந்து அப்போ வந்து ப்ளீடிங் ஏற்படும் பட் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டார்ன் ஆகிறதுனால தேர் ஆஃப்டர் ப்ளீடிங் வில் நாட் அக்கர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் ரிப்போடிட்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக பார்ப்போம் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்லேருந்து ஸ்பெர்ம் வில் என்டர் த ஃபீமேல் ரிப்போடிட்டிவ் சிஸ்டம் தென் அங்கேருந்து த ஸ்பெர்ம் வில் பாஸ் த்ரூ த யூட்டிரஸ் டு ரீச் த ஃபேலோப்பியன் டியூப் ஃபேலோப்பியன் டியூப் தான் வந்து சைட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் அதாவது சைட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் பிகாஸ் எக்ஸல்ஸ் வந்து ஓவரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஃபேலோப்பியன் டியூப்க்கு வரும் ஸ்பெர்ம்ஸில் வந்து யூட்டிரஸை பாஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஃபேலோப்பியன் டியூப்பை ரீச் பண்ணி ரெண்டும் மீட் பண்ணி ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துடும் அதுக்கப்புறம் இட் வில் ரீச் த யூட்டிரஸ் டு ப்ராசஸ் த இம்ப்ளான்டேஷன் இம்ப்ளான்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இட் இஸ் கால்டு ப்ரெக்னன்சி இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்புறம் நீங்கள் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இல்லை ஃபார்மகாலஜி இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் த்ரூ ஜூம் ஆப்பில் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஃபார் டியூஷன் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதன்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்